So the last one is इसकी जो सरफेस हैं एक तो ये है कि तीन तीन लेयर होती हैं और उसके ऊपर फिर गोल्ड तीन लेयर तो अब अगर इसको आप ओपन छोड़ दें तो तब भी मसला है क्योंकि प्योर गोल्ड होती है तो फिर ऑक्सीडेशन का मसला होता है तो नेक्स्ट वन अगर इसको आप टच भी कर लें सरफेस को किसी चीज के साथ तो, तो ये डैमेज हो जाता है सो so, डैमेज का मतलब ये कंटेक्ट लॉस हो जाता है तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी सेंसिटिविटी क्योंकि अगर इसके ऊपर आप कोई भी कोई और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिस तरह हम करते हैं सेंटिलेटर को भी यूज कर सकते हैं इस पर तो मसला ये होता है कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस फ्रेजाइल सिचुएशन कि इसकी कंटेक्ट टूटने का मसला होता है तो इसलिए काफी केयर से इसको करना जिसको हम कह सकते हैं दिस इज डिसएडवांटेज क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पर वाइब्रेशन मौजूद है और वाइब्रेशन इतनी हो कि वो जाकर इसकी सर्विस लेयर को डैमेज करें सो ये यूजलेस डिडेक्टर्स है सो दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिडेक्टर्स और दूसरा हाई लेवल नाइज इसकी होती है क्योंकि एंट्रेंस विंडोज काफी ज्यादा तेन होती है विजिबल लाइट के लिए तो वहाँ पर एक बैकग्राउंड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है सो द नेक्स्ट वन इज द सिलीकॉन लिथियम ड्रिफ्टेड सिली डिटेक्टर्स सिलीकॉन लिथियम ड्रिफ्टेड ड्रिफ्टिंग यू नो द प्रोसेस एंड सिलीकॉन लिथियम लिथियम इज अल्कली सो फॉर सर्फेस बेरियर एंड डिफ्यूज जंक्शन डिटेक्टर्स द सेंसिटिव रीजन दैट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द डिटेक्टर हैज एन अपर लिमिट ऑफ अबाउट टू थाउजेंड माइक्रोमीटर अब मसला ये है कि डिटेक्टर का जो एक्टिव वॉल्यूम है वो बेसिकली ये एक्स नॉट है तो चाहे वो सर्विस बेरियर डिटेक्टर हो या वो डिफ्यूज जंक्शन हो उससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं इसकी एक लिमिटेशन है कि इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 2000 माइक्रोमीटर होता है दिस लिमिटेशन इफेक्ट द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल दैट कैन बी मेजर अब मसला यह है कि ये इतना कम है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो जिसको हम इसे डिटेक्ट करवाते हैं उसकी एनर्जी अगर इतनी हो कि वो जाकर इस 2000 माइक्रोमीटर में स्टॉप ना हो सके तो उसके लिए ये डिटेक्टर एक विजिबल डिटेक्ट हो जाता है विदाउट एनी इंटरेक्शन वो चला जाता है इस डिटेक्टर से पास हो जाता है विदाउट एनी इंटरेक्शन सो दिस इज अमिटेशन अब For example, for electrons in silicon, the range of a 2,000 micrometer corresponds to about 1.2 mega electron volt. For proton, the corresponding number is 18 mega electron. For alphas, 72 mega electron volt. अब अगर सिलिकॉन को दम देखें और इस 2,000 micrometer चाहे वो diffusion है या वो दूसरा है surface barrier है, इसमें जो 2000 माइक्रोमीटर है इस रेंज में 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिटेक्ट हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे ज्यादा हो फॉर एग्जांपल 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हो जाए तो सरफेस बेरियर डिटेक्टर और डिफ्यूजन डिफ्यूज डिटेक्टर से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते इन द सेम सिचुएशन प्रोटॉन की प्रोटॉन 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 2000 दैट इज द मैक्सिमम अगर वो 19 एंड सो ऑन उस पे जाता है no it's not possible to detect the protons and the alpha if it has 72 to ye possibility hai lekin maximum hai aur agar 72 se upar chala jaye for example 100 pe chala jaye ya even 80 mega electron volt pe chala jaye to alpha particle bhi is detector se hum detect nahi karwa sakte so the length ko badhana bahut important hai ki agar hum a zyada energetic radiations ko detect karna chahe the length of the sensitive region can be increased if lithium ion are left to diffuse from the surface of the detector towards the other side ab ek aur technique hai ki jisme hum is active volume jo x naught hai is region ko hum badha sakte hain aur uske liye kya hai ki agar aap jo lithium hai ion ko usko aap diffuse karwa sakte hain अगर लिथियम आइन 
को सिलिकॉन में डिफ्यूज करते हैं तो वो जाकर ट्रेवल करता है इस सिलिकॉन में एंड देन वी हैव द सिचुएशन फॉर द इंक्रीज एक्स नॉट रीजन प्रोसीजर क्या है दिस प्रोसेस हैज बीन यूज सक्सेसफुली विद सिलिकॉन इन जर्मेनियम जर्मेनियम का तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो उसकी वजह है लेकिन सिलिकॉन किसी हद तक अभी तक जारी है ये सिलिकॉन ड्रिफ्ट एंड हैज प्रोड्यूस्ड द सो कॉल्ड सिलिकॉन दैट इज अ सिली प्रोनाउंस एंड दैट इज अ जेली जर्मेनियम लिथियम प्रोनाउंस द जेली सेमीकंडक्टर्स सो लिथियम ड्रिफ्टेड डिटेक्टर्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद अ डेप्थ अप टू 5 मिलीमीटर इन द केस ऑफ अ सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर्स and up to 12 mm in the case of a germanium lithium detectors ab wo micrometer mein hai aur ye millimeter mein hai to ye jo lithium drifted silicon mein hai wo 5 mm tak ja sakte hain aur more than double jo hai agar germanium mein ho to wahan par active volume ban sakta hai so the lithium the lithium is an n type impurity that is a donor one okay definitely लिथियम अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देख लें सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टू और वन वन फ्री होता है तो इसका मतलब है ये डोनर इम्प्योरिटी है तो एन टाइप इसकी बिहेवियर आती है विद हाई मोबिलिटी इन सिलिकॉन और इसकी जो मोबिलिटी है सिलिकॉन में वो बहुत ज्यादा है एंड जर्मेनियम जर्मेनियम में भी सो द डिफरेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर स्टेप्स द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द एन जंक्शन बाई लिथियम डिफ्यूजन एन पी जंक्शन बन जाता है उसी तरह एक से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उधर एन टाइप लिया था सिलिकॉन का और उसके ऊपर हमने सरफेस लेयर बना दी थी टी टाइप की बाई एक्सपोजन थ्रू ऑक्सीडेशन यहाँ पर यह है कि हम एक लेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टी टाइप ले लें और उसमें हम लिथियम को लिथियम को अगर हम वो करें डिफ्यूज करें देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन पी जंक्शन विल बी मेज तो एक स्टेप ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ एन पी जंक्शन बाई लिथियम डिफ्यूजन एंड इनक्रीज द डिप्लेशन लेंथ दैट इज द डेप बाई एन ऑइन ड्रिफ्ट और दूसरा उसको कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं दैट इज हाउ वी कैन डू हाउ वी कैन डू मीन हाउ मच लिथियम वी कैन ड्रिफ्ट कितना ये हमने कंट्रोल करके करना है कि जी कितना हम उसको डेप्थ को बढ़ा सकते हैं फाइव मिलीमीटर तो है सिलिकॉन में ट्वेल्व मिलीमीटर है जर्मेनियम में और इसको हम ज्यादा या कम कर सकते हैं थ्रू दैट डिफ्यूजन कंट्रोलिंग तो अगर आप डिफ्यूजन ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सिलिकॉन है एट कैन बी अचीव थ्रू फाइव मिलीमीटर एंड ट्वेल्व मिलीमीटर थ्रू जर्मेनियम तो जो कंट्रोलिंग सिचुएशन है कि आप जाकर लिथियम को कंट्रोल करें और उसी बेस पे आप का जो वेट है या जो डेप्थ है और सेंसिटिव रीजन का एक्स नाट का वो बन सकता है द एन पी जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय लिटिंग लिथियम डिफ्यूज इन टू अ पी टाइप सिलिकॉन वहां से वो क्या था वहां पर हमने एन टाइप सिलिकॉन लिया था सरफेस बैरियर में और उसको एक्सपोज किया था यहाँ पर सिचुएशन में पी टाइप सिलिकॉन हम लेंगे और डिफ्यूज करवाएंगे इस पी टाइप में द लिथियम लिथियम दैट इज द डोनर वो एन टाइप उसका बिहेवियर है तो वो एन टाइप बना देता है द डिफ्यूजन कैन बी कम्पलिश बाई सेवरल मैथड प्रॉबेबली द सिंपलेस्ट मैथड कंसिस्ट ऑफ पेंटिंग इन a uh, painting a lithium in oil suspension onto the surface from which drifting is to begin hota ye hai ki lithium ko hum dal lete hain oil mein aur usko ye jo p type hai usko hum suspend kar lete hain for example ek beaker mein humne oil liya hai aur usme lithium ions ko humne suspended form mein rakha ye hal to nahi hota metal form mein hota hai और उसको हम जो पी टाइप है उसको सस्पेंड कर लेते हैं सिलिकॉन को और वहां पर ये डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है द अदर मेथड्स आर लिथियम डिपोजिशन अंडर वैक्यूम वैक्यूम करके वैक्यूम चैम्बर बना देते हैं और वहां पर ऊपर रख देते हैं फॉर एग्जांपल पी टाइप सिलिकॉन और लिथियम उस पर डिफ्यूज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रो डिपोजिशन और इलेक्ट्रो डिपोजिशन का मतलब ये है कि 
जो ये एक टेक्निक है दिस टेक्निक इज मच मोर फेमस होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया है स्ट्रिप द पी टाइप और इसको इनक्लोज कर लेते हैं चैम्बर में दिस चैम्बर कंटेन्स द वैक्यूम और यहां पर रख देते हैं लिथियम इसको हम पॉजिटिवली चार्ज दूसरे को नेगेटिवली चार्ज करके पोटेंशियल अप्लाई कर लेते हैं अब होता यह है कि जब ये पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डेफिनेटली मूव करते हैं या लिथियम आयन मूव करते हैं देन इट कैन रीच टू दिस रीजन एंड डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है तो दिस इज ऑल्सो ये जो स्पटरिंग टाइप की सिचुएशन है ये वो बेसिकली है बट मोर और लेस दिचुएशन इज लाइक दिस वन After the lithium is applied on the surface, the silicon wafer is heated to 250 to 400 degrees Celsius for three to ten minutes in an inert atmosphere such as argon and helium. अब एक तो वैक्यूम में है. दूसरा ये है कि अगर वैक्यूम ना हो, तो inert volume, inert gas का मतलब ये है कि जो react ना कर सके. ऑक्सीजन के अलावा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का मसला वहाँ पर सरफेस बेरी रिएक्टर में आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन करता है तो अगर आप जो इनर्ट गैसेस हैं जो लास्ट के हैं हीलियम तो उसका है फर्स्ट का है लेकिन उसकी जो कंफिग्रेशन है वो इनर्ट गैस की है अरगान है नियॉन गैस जो लास्ट टेबल में आठवां ये इनर्ट गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उस इन्वायरमेंट में जो मोस्टली है वो ऑर्गान है तो उस गैस की मौजूदगी में सिलिकॉन वेफर को हम 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लिथियम उसको हम क्या कर लेते हैं कि हीट अप करते हैं तो हीट अप से हो जाता है कि जो डिफ्यूजन ऑफ लिथियम है वो ज्यादा हो जाती है सो थ्री टू टेन मिनट्स इज एनफ एट दिस टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो उसको आपने कितनी डेप्थ तक जाना है फाइव मिलीमीटर से कम करना या फाइव मिलीमीटर तक ही करना है उसके डेप्थ को तो ये एक टेम्परेचर रेंज है और टाइम है कि उसमें हम इंक्रीज करके ज्यादा करके उस डेप्थ तक पहुंचा देते हैं सो इन जनरल द हाइयर द टेम्परेचर एंड द वोल्टेज द फास्टर द ड्रिफ्टिंग प्रोसेस After the diffusion is completed, the crystal is left to cool. The excess lithium is removed, and ohmic contacts are put on the N and P sides of the junction. ये जो ohmic contact है उसी तरह gold और aluminium जो हमने लगाया था, वो basically हम apply कर लेते हैं और diffusion जब complete हो जाती है, उसके बाद उसको cool down करते हैं room temperature पे क्योंकि वो 250 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है कि अगर उसको आप खोलेंगे और उसको आप ओपन एयर में एक्सपोज करेंगे देन ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस तो आसान सी बात यह है कि उसको स्लोली कूल डाउन करो कि थर्मल स्ट्रेसेस कम हो और क्रिस्टल की जो डिफेक्ट्स हैं वो कम से कम हो जाए तो इसके लिए स्लो कूलिंग इज द बेस्ट और फिर उसके बाद जो कंटेक्ट का है जिस तरह गोल्ड है या वो यूजली गोल्ड और ये सारी अप्लाई करते हैं गोल्ड एल्यूमिनियम हो गया है कॉपर भी कर सकते हैं हम लेकिन वो ज्यादातर हम कंटेक्स में लाते हैं जो कि डक्टाइल मटेरियल्स डक्टाइल का मतलब ये है कि उसको हम वायर में कन्वर्ट करवा सकते हैं तो अगर आप गोल्ड को देख लें या कॉपर को देख लें एल्यूमिनियम को देख लें तो वो आसानी से इसको हम मशीन कर सकते हैं स्ट्रेस कर सकते हैं और उसके वायर्स बना सकते हैं तो कंटेक्स में बेसिकली वो इस्तेमाल होते हैं The contacts on the P side is usually formed by operating aluminum or gold dot with a boron. The contact on the N side can be formed by using pure gold or antimony dot with a gold. So, this is a technique. In which we form gold or antimony or gold dot with boron or aluminum. So, this is a mixture that has different conductivity and resistivity. और उसको हम इस, इस्तेमाल करते हैं इस कंटेक्स के लिए क्योंकि उसी के थ्रू हमने जाकर उस पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करना है कि अगर कोई रेडिएशन आए तो वो जाकर जो इलेक्ट्रॉन आइन होल पेयर बनाएंगे उसको हम उस एक्स रीजन से ड्रिफ्ट करवा सकते सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला के फॉर लॉन्ग ड्रिफ्टिंग टाइम द थिकनेस ऑफ द इंट्रेंसिक रीजन दिस इंट्रेंसिक रीजन As a function of the time is given by ये जो 
उसके मैथमेटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाते कि वो डिराइव कैसी हुआ है बट इन इजी बुक्स यू कैन फाइंड दैट वन इन इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जो एक्स नॉट है जो एक्टिव डिप्लेशन रीजन है दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 दैट इज द वोल्टेज एंड म्यू द मोबिलिटी ऑफ द लिथियम और मोबिलिटी ऑफ एनी अदर टाइम इज द व्हाट इट इज द टाइम सो वी इज द अप्लाइड वोल्टेज mobility of the mu ally mobility of the lithium ion in silicon at the drifting temperature the mobility of a lithium atoms can which increases with the temperature has a value of a 5 in 10 to the power minus 14 meter square per volt second agar isme se aap usko maloom karna chahe mobility ko to isko udhar kar le aur square root karke to aapko ye square milega x not to the same at a temperature 150 so टेम्परेचर चेंज करने से आपके पास मुख्तलिफ इसकी मोबिलिटी मिलेगी द ड्रिफ्टिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड थिकनेस क्योंकि ये डिजायर्ड थिकनेस यही से आपके पास आएगा कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर लें और कितने टाइम के लिए कर लें ऑल दीज थिंग्स लेकिन कितना टेम्परेचर दैट इज अ टू फिफ्टी टू फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और टाइम का जो रेंज है वो थ्री टू टेन मिनट्स हैं उसी रेंज में आपको मिलेगा कि कितना इसका हमने सिलिकॉन का जो जो डेप्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं या जर्नी में सो ड्रिफ्टिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द डिजायर थिकनेस ड्रिफ्टिंग में टेक्स डेज एंड समटाइम वीक्स डिपेंड करता है सो आफ्टर ड्रिफ्टिंग इज कंप्लीटेड द सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर इज माउंटेड ऑन अ क्रायोस्टेट अब उसके बाद जब ये ड्रिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्रायोस्टेट का मतलब ये है लो टेंपरेचर क्राइस्टेट होती क्या है क्राइस्टेट बेसिकली असेंबली है कि उसमें आप एक कॉपर दिस इज नोन एज अ कॉपर फिंगर एंड देन इट्स लाइक दिस वन अब होता यह है कि इसको हम कूल डाउन करते हैं कूल डाउन का मतलब क्या है कि इसको रेफ्रिजरेशन में रखते हैं फॉर एग्जांपल हीलियम ये इस रेफ्रिजरेशन हम इस्तेमाल करते हैं और इसको इनक्लोज कर लेते हैं लाइट के लिए और वैक्यूम चैम्बर के लिए अब जब ही कूल डाउन करते हैं तो अगर लिक्विड नाइट्रोजन है तो 77 सेवन कैल वन तक हम जा सकते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करें और ये जो सिलिकॉन वेफर है इसको हम इसके ऊपर माउंट कर लेते हैं माउंट का मतलब ये है कि इसके ऊपर इसको हम रख देते हैं कि ये कूल डाउन हो और कूल डाउन कितना हो सेवेंटी ठीक है क्योंकि अब ये जो थर्मल एजिटेशन है इसका जो बैंड गैप है वो इतना कम है कि वो इवन थर्मल एजिटेशन भी जाकर इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करवा सकते हैं तो जितना इसको हम कूल डाउन रखेंगे उतना ही जो लीकेज करंट है उसका मामला नहीं चलेगा देन हमारे पास एक तो ये है कि इसका कास्ट इसकी वजह से बढ़ जाता है बट वी आर बाउंड टू डू दिस so since the best results are obtained if the detector is operated at a very low temperature best detector best result ka matlab ye hai ki wo jo thermal agitation hai wo zyada is silicon aur germanium ka masla kar this especially silicon ki mein silicon ka jo band gap wo kam hai germanium ka almost is zyada hai so usually this temperature is 77 k the temperature of a liquid nitrogen agar hum helium gas istemal karenge to helium gas wo ja sakta hai around uh, I think मिली कैलवन तक जा सकता है यस वो मिली कैलवन तक जा सकता है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड लो टेम्परेचर इज नेसेसरी टू कीप द लिथियम ड्रिफ्टिंग एट अ फ्रोजन स्टेज एट अ रूम टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ द लिथियम आइटम इज सच दैट इट्स कंटेनवस डिफ्यूजन एंड प्रेसिपिटेशन विल रोइन द डिटेक्टर अब मसला ये है कि अगर रूम टेम्परेचर पे उसको आप वो करेंगे ऑपरेट करेंगे तो एक तो ये है कि डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी क्टर जो ड्यू ड्रॉप्स हैं स्पेशली जो सर्दी में ड्यू ड्रॉप्स आप बाय वो करते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि उसको आप कूल डाउन करते हैं और अगर अगर आप इसको कूल डाउन करते हैं तो प्रेसिपिटेशन का मसला होता है तो इसलिए इसको वैक्यूम में कूल डाउन करते हैं कि एयर वहां पर ना हो 
प्रेसिपिटेशन जीरो हो जाए लेकिन अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में भी करते हैं रूम टेम्परेचर में भी करते हैं तो तब भी ऑक्सीजन या वाटर कंटेंट मौजूद है स्पेशली इस मौसम में ये डिलेटर को तबाह कर तो इसलिए ओपन एक्सपोजर इन इन रूम द डिटेक्टर विल बी रोइंग सो सिली डिटेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन स्पेशली एक्स रेस एक्स रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और चार्ज पार्टिकल के लिए भी हो सकता है सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन के हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ऑब्टेन एन इंट्रेंसिक रीजन ऑफ अ 1.5 हम 5 मिलीमीटर तक जा सकते हैं लेकिन अगर हम 1.5 मिलीमीटर वो हो थिकनेस हमें चाहिए जो एक्टिव रीजन है इन सिलिकॉन वेपर ड्रिफ्टेड एट अ 150 डिग्री सेल्सियस अंडर रिवर्स बाइस ऑफ दिस वोल्टेज सो वी हैव द एक्स नॉट फार्मूला व्हिच इज दिस वन मोबिलिटी इज दिस वन सो वन कैन ऑब्टेन अगर आपको कितना हाउ लॉन्ग कितना टाइम सो दिस इज अ 12.5 आवर्स सो यू जस्ट पुट द वैल्यूज अब इसको आप शफल कर सकते हैं कि जी अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे देन व्हाट विल हैपन और मोबिलिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी देन यू हैव द डिफरेंट सिनेरियो एंड यू विल हैव द डिफरेंट टाइम लेकिन आप मालूम कर सकते हैं कि जी यूजुअली कि कितने टाइम तक इस डिटेक्टर को हम उस रीजन को अचीव कर सकते हैं जो कि डिजायरेबल हो डिजायरेबल का मतलब ये है कि उसके पिछले साइज साइड स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि अगर डेफिनेटली आपको एनर्जी ज्यादा डिटेक्ट करनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या यू एन एक्सरेज भी आ गया है तो उसके लिए आपको जो एक्टिव वॉल्यूम है वो मुख्तल मिलना चाहिए तो डिपेंड करता है ये सारा कि आप किस रीजन किस रेंज की एनर्जी को और किस पार्टिकल को आप डिटेक्ट करते हैं तो वो ड्रिफ्टिंग वाला रीजन आपको कितना मिलना चाहिए ड्रिफ्टिंग प्रोसेस कितने लॉन्ग प्रोलॉन्ग और कितने टेम्परेचर पे करना चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वन एंड आई थिंक फॉर नाउ इट्स अनफ सो एनी क्वेश्चन एलुमिनियम in the aluminum sir the it is among the gold sir bal element and the dark coal issue sir kar sakte hain lekin maine wo kaha hai ki ductile ho yes yes ductility is important agar for example aap istemal karte hain copper aap istemal karte hain silver silver ductility mein kam hai lekin cheap hai लेकिन उसके मुकाबले में गोल्ड अगर हो तो सबसे बेहतर है लेकिन गोल्ड अगर आप समझें कि गोल्ड आप तो फिर तो आपका डिटेक्टर चोरी जरूर होगा ठीक है तो मसला ये है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन शर्त क्या है कि वो मटेरियल डक्टाइल अगर डक्टिलिटी उसकी नहीं है तो नो वी कैन नॉट क्योंकि आप उसके कंटेक्ट बनाते हैं ना तो कंटेक्ट आप जहन में रख लें कि कापर वायर आप जितना प्योर इस्तेमाल करते हैं तो उतना उस पर डेक्टिलिटी ज्यादा है उतनी उसकी बेंडिंग और वो आसानी से हो सकती है और वो जाकर उस जगह पर लग सकते हैं जहां पर डिजायर है लेकिन अब अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल सिल्वर को देन व्हाट विल हैपन सिल्वर सिल्वर ये जो बाहर जो आपकी वायरिंग हुई है वो सिल्वर में है लेकिन घर के अंदर जितने भी सिल्वर इस्तेमाल हम नहीं करते क्योंकि वो डक्टाइल है क्योंकि आपने हर एक जगह पर वायर को मोड़ के ले जाना होता है यस मसला हो जाता है प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट होता है जी राइट सो के सी यू ऑन फ्राइडे